നമസ്കാരം ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ചാനലായ ഫിൻലിറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ബാഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നും ബാഡ് ബാങ്ക് വരുന്നതിലൂടെ അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും നമ്മുടെ എക്കണോമിയെയും അതുവഴി നമ്മളെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബാഡ് ബാങ്കിന് അനുകൂലിക്കുന്നവരും എതിർക്കുന്നവരുമായ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്ട്സുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അനുകൂലിക്കുന്നതെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ എതിർക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപേ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിന്നെ അത് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കൊറോണയുടെ വ്യാപനം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും കുറയുന്ന ലക്ഷണമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യകത വീണ്ടും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ചർച്ചയായി കൊണ്ടിരിക്ക കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കേൾക്കുക ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ഒരു ബാങ്ക് വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല കാരണം അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് നൽകുന്നൊരു പേരാണ് പക്ഷേ ഈ കൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതായത് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കടം കൊടുത്തു കടം കൊടുത്തു ആൾ നമുക്ക് പൈസ തിരിച്ചു തരാവുന്ന സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം അതിന് വേണ്ടി ചിലവിട്ടു നമ്മൾ കേസ് കോടതി അത് കോംപ്രമൈസ് എല്ലാം ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു 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 തരത്തിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടാനൊരു വഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളെ കളഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ട സമയം ഈ നമ്മൾ ഈ കളഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പുറമെ വേറൊരു പത്ത് ലക്ഷം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വരുമാനത്തെ അത് ബാധിച്ചു അപ്പം നമുക്കിനി സമയമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമായി തുടങ്ങി നമുക്കിനി ഇത് കിട്ടില്ല എന്നൊരു ഘട്ടം ായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആ സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തരാം പക്ഷേ അയാൾക്ക് ഒരു ഈ സുഹൃത്തിന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ആൾ പറയാണ് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ കമ്മീഷൻ എടുക്കും ബാക്കി ഏഴ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിന് ഈ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന സമയം മറ്റ് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലിയിലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓഫർ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും കാരണം ഈ രണ്ടോ രണ്ടര ലക്ഷം നഷ്ടം നോക്കണ്ട പക്ഷേ അത് അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ച് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴര ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ കമ്മീഷൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് ലക്ഷം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ കമ്മീഷൻ നമ്മൾ സുഹൃത്തിന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ബാഡ് ബാങ്കിന് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബാങ്കും ബാഡ് ബാങ്ക് ഈ സുഹൃത്തുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കുകയാണ് ഈ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ഇതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രം പക്ഷേ ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് നൂലാമാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാങ്കുകൾ ഈ കിട്ടാക്കടമായിട്ടുള്ള പൈസ അതായത് എൻ പി എ എന്നാണ് പറയുക നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് എൻ പ
പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ എൻ പി എ ആയി കഴിഞ്ഞ അക്കൗണ്ടുകൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എൻ പി എ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പൈസ ബാങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ആ മാറ്റി വെക്കുന്ന പൈസ ബാങ്കിന് ലോസാണ് കാരണം ആ പൈസയും നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ലോണുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ പൈസ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതും ബാങ്കിന് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഈ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻ പി എ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി എൻ പി എ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആ പൈസ ഇനി പ്രൊവിഷനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ പൈസയും എടുത്ത് ബാങ്കിന് പുതിയ ലോണുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബാഡ് ബാങ്കും ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് ഈ എൻ പി എ ആയിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ബാങ്കിന് വന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുക ബാഡ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പൈസ തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ അതായത് അവർ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ലോൺ ഏഴര ലക്ഷത്തിനാണ് മേടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ലക്ഷത്തിനോ ഏഴര ലക്ഷത്തിനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കാറില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും അതായത് ഏഴര ലക്ഷം ലോൺ മേടിച്ചിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ബാഡ് ബാങ്കിന് അത് നഷ്ടമായി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇൻഎഫക്റ്റീവ് അത് നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിനെ മൊത്തം ബാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഏഴ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ലോൺ ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് മേടിച്ച ലോൺ അവരൊരു എട്ട് ലക്ഷം ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെ മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന അത്രയാണ് അത്രയും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് പലിശ അടക്കം കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർ മേടിച്ച പൈസക്കാളും കൂടുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കും അവർ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് വേറൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഈ പൈസ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടാക്കാട്ടത്തിൻ്റെ അവർക്ക് ഒരു പ്രോ ബാങ്കിന് സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ബാഡ് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കും ലാലത്തിന് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് അതിന് അതിൻ്റെ നയം നടപടിയിലേക്ക് പോകും കസ്റ്റമറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും കോർട്ടിലേക്ക് ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ആണ് നിവൃത്തിൽ മാത്രം ഓപ്ഷൻ വെക്കുക ഓപ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം കിട്ടാവുന്ന വില അവർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്കിന് തന്നെ ഇത് ചെയ്താൽ പോരെ എന്തിനാണ് ബാഡ് ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ബാങ്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം വീണ്ടും ചിലവാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഓപ്ഷൻ കോർട്ടിൽ പോകാനും കസ്റ്റമറിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും ഓപ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വില കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ വെക്കണം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിന്ന് സമയം അതിൽ വളരെ പ്രധാനമാണല്ലേ അപ്പോൾ അതും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബാങ്കിനെ ഒഴിവാക്കുക അത് മാത്രമല്ല ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് ആയാൽ പുതിയ ലോണുകൾ കൊടുക്കുക പുതിയ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന കോർ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും പറ്റും ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാഡ് ബാങ്കിന് ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു സമയത്തിൻ്റെ പങ്ക് ഈ ലോൺ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പുതിയ ലോണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുതിയ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നതിനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ബാങ്ക് സ്റ്റാഫിനും ബാങ്കിൻ്റെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിനും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ ബാഡ് ബാങ്കിനെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ എൻ പി എ റിക്കവറി എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കില്ല അവർ പ്യുവർ ബാങ്കിങ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്കിലെ സ്റ്റാഫിനെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോൺ റിക്കവറിയിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ടായ ആളുകളെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്കിൽ ഓഫീസർ ഒഫീഷ്യൽസിനെ നിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കത് ഈ പണം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ഒരു എക്സ്പേർട്ട് അവർക്കുണ്ടാവും അതിൽ ഒരു വിദ ഒരു വൈദ്യക്ക് വൈദ്യക്തി അവർക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൽ ഉപകാരപ്രദമാണ് കാരണം അവർ പിന്നെ മാത്രമല്ല അവർ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിക്കവറിയിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് പുതിയ ലോണുകൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ക്യാൻവാസ് ചെ
ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് പണം തിരിച്ച് കിട്ടാതെ ബാങ്കിന് ഡെറ്റ് മണി ആയിട്ടും അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ആയിട്ടും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കണം ബാങ്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ലോൺ ഈ ബാഡ് ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ ബാഡ് ലോൺസ് അതായത് എൻ പി എ ലോൺസ് ബാങ്കിൻ്റെ എൻ പി എ ലോൺസ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് അത് വലിയൊരു റിലീഫ് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല ലോണുകൾ കൊടുക്കാൻ ബാങ്കിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിയറാവും അല്ലേ എൻ പി എ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടായി മാറും മാത്രമല്ല ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങുകൾ കൂടും നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കിൻസിൻ്റെയോ റേറ്റിംഗ് കൂടിയ റേറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബാങ്കുകൾക്ക് നല്ല നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് വിദേശ ഫണ്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിലോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ലോണുകൾ കൊടുക്കാൻ ബാങ്കുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായി മാറും അതായത് ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ വരും ഈ പ്രൊവിഷനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ച പൈസ ഒക്കെ ബാങ്കിനെ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഒരുപാട് ബാങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ബാങ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല ലോണുകൾ കൂടുതൽ ലോണുകൾ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കൂടുതൽ ലോൺ ആളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ബാങ്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുവഴി നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോൺ കിട്ടാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ പി എയുടെ സ്ട്രെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്കുകൾ പലരും പേഴ്സണൽ ലോണൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ മടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാലറി കട്ടായി പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാങ്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ലോണുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ നിവൃത്തിയില്ല ബാങ്കിന് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ലോൺ കൊടുക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇടയിൽ ബാങ്കിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര പരിങ്ങലായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഈ സാഹചര്യം എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാ ബാങ്ക് വന്ന് ബാങ്കിൻ്റെ കിട്ടാക്കടമൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് വലിയ റിലീഫ് ആവും ബാങ്കുകൾ കൂടുതൽ ലോണുകൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ബാങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് പോയി കൂടുതൽ ലോണുകൾ കിട്ടാൻ സഹായമാവും അതുവഴി നമ്മുടെ എക്കണോമി കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പൈസ വരും പൈസ വരുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്സും മറ്റ് എല്ലാവിധ വർക്കുകളും ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം വീണ്ടും ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ആശ്വാസം കൊറോണ സമയത്ത് ബിസിനസ് മുടങ്ങിയെടുക്കുന്ന പല ആൾക്കും ക്യാഷിൻ്റെ ആവശ്യം പലർക്കും ഉണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കാനും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പൈസ ആവശ്യമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് വീണ്ടും ഒരു അനക്കം സംഭവിക്കുകയുള്ളത് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ ഈ ബാങ്കുകൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് വരുന്നത് നമ്മളെയും നമ്മുടെ എക്കണോമിയും ബാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ പൈസ മാർക്കറ്റിൽ വരും ബാങ്ക് കൂടുതൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പൈസ മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പേർട്സ് എന്തിനാണ് ഈ ബാഡ് ബാങ്കിനെ എതിർക്കുന്നതെന്നും അനുകൂലിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവർ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാഡ് ബാങ്കിന് പകരം അസറ്റ് റീക്ക റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് കമ്പനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ടോളം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ അപ്പോൾ അവരുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് വേറൊരു ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നാ എന്നാണ് ഈ എക്സ്പേർട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ബാങ്കിൻ്റെ കൈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ലക്ഷം നിന്ന് ലോണ് ബാഡ് ബാങ്ക് ഏഴര ലക്ഷത്തിന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനോ നാലര ലക്ഷത്തിനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഹെയർ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയർ കട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് കൂടുതൽ ഓൾറെഡി പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ലോൺ ഏഴര ലക്ഷത്തിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷം ബാങ്ക് നഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ
എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ള പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്കുകളുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ പി ഉള്ള ബാങ്ക് കൂടുതൽ പൈസ ഷെയർ ബാഡ് ബാങ്കിലിടുക കുറവ് എൻ പി ഉള്ള ബാങ്ക് കുറവ് പൈസയും ബാഡ് ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പേർട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അമേരിക്കയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഈ കൺസ് ഈ ഒരു ബാ ഇങ്ങനൊരു ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാങ്ക് വന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഈ ബാങ്ക് വന്നത് ഈ മെലൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ബാങ്കാണ് ഈ ഒരു ബാഡ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയത് ഗ്രാൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ് ബാങ്കിനെ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ മെലൺ ബാങ്കാണ് അമേരിക്കയിലെ അതിനുശേഷം അത് ഒരുപാട് റിക്കവർ നടത്തി പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആ ബാഡ് ബാങ്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഒരു സക്സസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബാഡ് ബാങ്ക് നമുക്കൊരു നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഈ ബാഡ് ബാങ്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആളുകൾ ഒരു വാദമാണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻറ്റ് വേറെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എൻ പി എ ഇങ്ങനെ എൻ പി ആവുന്ന ലോണുകൾ മുഴുവൻ ബാഡ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജേഴ്സ് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്ത് അധികം നല്ല റിസ്ക്കുള്ള ലോണുകൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിസ്ക്കുള്ള ലോണുകൾ കൊടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ല റിസ്ക് ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവുള്ള ലോണുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ലോണുകൾ ബാങ്ക് കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എൻ പി ആവുന്ന ലോണുകളൊക്കെ ബാഡ് ബാങ്ക് നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രോഡ് മൂലം കൊടുക്കുന്ന ലോണ് വലിയ വലിയ ലോണുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫ്രോഡ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് വലിയ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആയിരം കോടി രണ്ടായിരം കോടി പതിനായിരം കോടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫ്രോഡ് കേസുകൾ വരുന്ന ചാൻസ് വളരെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി എമൗണ്ട് വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും ഈ ഫ്രോഡ് കേസുകൾക്ക് എങ്ങനെ ബാഡ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കും ഏറ്റെടുത്താൽ തന്നെ ബാഡ് ബാങ്കിനത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും പറ്റില്ല അല്ലേ ഫ്രോഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്യൂരിറ്റിയും വിവിധ അതിൻ്റെ രേഖകളോ കൃത്യമായിട്ട് രേഖകളൊന്നും മേടിക്കാതെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ബാഡ് ബാങ്ക് ഏറ്റെടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതും ഇതിന് വരുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം കൊറോണ സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൈസ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കണം എന്നാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ബാങ്കിന് എൻ പി എ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അത് തീർക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വരണം കാരണം ഈ കൊറോണ സീരീസൻ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും എൻ പി എസ് ഒരുപാട് അത് കിട്ടാകണം ഒരുപാട് ആവാൻ സാധ്യത ബാങ്കിന് താങ്ങാവുന്നതിൽ അപ്പുറം ആവാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബാഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാഡ് ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബാഡ് ബാങ്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബാഡ് ബാങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗുണമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലർ ബാങ്ക് ബാഡ് ബാങ്കിനെ എതിർക്കുന്നതെന്നും അനുകൂലിക്കുന്നവർ എന്താണ് അതിനെ അനുകൂലിക്കാൻ കാരണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ ഒരു നോളജ് എന്ന ഒരു നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്ന് ഒരു ന്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിൻലിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു മറ്റൊ